Молодые специалисты ФНПЦ Алтай – неизменные участники всех крупных всероссийских конференций. Именно Бичан хорошо знают в научных кругах Новосибирска, Омска, Казани, Московской области. Еще ни с одной конференции наши не возвращались без наград. Поэтому нет ничего удивительного в том, что представители научно-производственного центра откликнулись одними из первых на призыв поучаствовать в проекте депутата Государственной Думы Александра Прокопьева. В настоящий момент свои наработки уже готовы представить двое специалистов – Дмитрий Глазев и Владимир Попок. Попок Владимир Николаевич, он подаст проект по, по принципам компоновки экологически чистых смесевых конденсированных химических топлив, которые могут применяться в газогенерирующих установках для при пожаротушении, в автомобилестроении, в горной, нефтяной и газодобывающей промышленности. Владимир Попок – самый молодой кандидат технических наук на предприятии. Сейчас ему еще нет 30, а за плечами уже 150 работ и более 11 патентов. Его коллега по предприятию специализируется в несколько иной области. Дмитрий Глазев убежден, за декстраналем большое будущее. Главное свойство продукта – антитоксичность, а главное достоинство – хорошая совместимость с организмом. Наш продукт, именно декстраналь, сейчас за счет того, что он обладает хорошей биосовместимостью с организмом, его можно добавлять практически во все. Но мы сейчас вот рассмотрели пищевую область, косметическую область и медицинскую область. Во всех трех областях он, получил, он показал хорошее действие. Оба потенциальных участника проекта «Молодые ученые наукограды» рассчитывают на победу, а в качестве награды заинтересованы в получении гранта на реализацию своих идей. По словам Артема Кубасова, конкурс, разработанный Александром Прокопьевым, позволит повысить статус молодых ученых и, что самое главное, экономика Бийска от него выиграет. Финансовые вливания, которые вложит данная организация в проекты молодых ученых, станут отправной точкой для развития и создание инновационных и конкурентоспособных продуктов, что в свою очередь будет способствовать развитию экономики города Биска. Артем Кубасов отметил, если проект будет продолжен в следующем году, то на ФНПЦ Алтай обязательно найдутся и другие желающие в нем поучаствовать. Ведь кадровый потенциал на их наукоемком производстве впечатляющий, как, впрочем, и области, в которых сегодня эта молодежь трудится. Ирина Дубицкая, Алексей Мельков, Новости ОТН.